personaggio. Come che si chiama? Ernesto. Mi sembra un tipo un po' strano, no? Luigi, hai sentito quello che ho... Oh mio Dio. Non c'è più chiaro scuro non c'è più contrasto bianco e nero quel che c'è è un silenzio che sale che lo senti forte e poi non c'è c'è un angolo di strada dentro il cuore in ogni è un passo dopo l'altro per entrare poi C'è un forte vento e il mare che si infrange dentro me E niente può far male quando canto e suoni tu Un'ischemia cerebrale. Probabilmente rimarrà paralizzato. E poi per mangiare, non so, dice che forse gli devono mettere un tubo nello stomaco. Dice che fumava troppo, che era iperteso. Bastava tenere sotto controllo la pressione. Cazzo, si sa sempre dopo quello che bisogna fare. Magari resto io qui fino a stasera. Poi vieni tu, Marco. Se c'è bisogno, posso dare il cambio. Io resto qui. Anche stanotte. Io sto con lui. Dove volete che vada? scrive ma come saluta preso dal sacro fuoco dell'arte Marco guarda che questo è il suo lavoro eh. a 40 anni avresti dovuto capirlo da un pezzo mettere in scena due commedie all'anno con quattro attori che non hanno niente di meglio da fare per 200 persone che non hanno niente di meglio da vedere bel lavoro Ho comunque il manoscritto di mio padre. L'aveva praticamente terminato. Quindi lei si occuperebbe dell'allestimento e della regia? Sì. E lei pensa di avere l'esperienza necessaria? Beh, non direttamente. Ma mio padre mi teneva aggiornato sul suo lavoro. Abbiamo fatto anche alcune prove insieme. Sa, provavamo le battute col metodo Stanislavski e, e, e poi abbiamo studiato le linee guida per il casting glielo devo non so neanche io perché ho pensato che lo dovevo fare io ma non ho nessuna esperienza Anzi, guardi, se fossi il direttore di un teatro io sarei l'ultima persona a cui affiderei questo lavoro. Mi scusi, mi dispiace di averle fatto perdere tempo. D'accordo. Se va bene per lei, 
allora va bene anche per me. Come sarebbe a dire che fai tu la regia? Ti metto in scena la commedia di papà. Ti conviene pensarci bene? Troppo tardi. Ho già parlato col direttore del teatro e ho preso l'aspettativa dal lavoro. Domani iniziamo le prove. L'aspettativa? Ma come fai? Voglio dire, la scena, gli attori. Gli attori, gli attori, come faccio? Mamma, sono quattro attori, mica gli elefanti di Annibale. Cinque. Cinque attori. Cinque attori, cinque attori. Cinque è il numero perfetto. Veramente il numero perfetto è il tre. E cinque è il mio numero perfetto. Va bene? Insomma, dai che ci vuole. Se sono degli attori sapranno loro che fare. Gli do il copione. Facciamo delle prove. Tu sei matto. Lo dicevi sempre a papà. Ce la farà. E anche tu. E poi che diamine? Sti attori mi daranno pure una mano, no? Voi che dite? Ma sì, certo. Bene, vedo che siamo tutti d'accordo e se vogliamo dunque iniziare io proporrei... Anzi no, mi pare giusto che voi mi facciate sentire come interpretate il vostro personaggio. Naturalmente, se sarà il caso, io vi correggerò, aiutandovi a trovare la giusta interpretazione. Appunto. Su, forza, in piedi. Tutti nelle posizioni iniziali. Uh, forse sarebbe meglio cominciare con una lettura. Da seduti. Come facevamo di solito. Sì, sì, una lettura, certo, una lettura per... E che cosa volete leggere? Battuta. Scherzavo. Vabbè, avanti con la lettura. Mario. Buonasera, signore e signori. La devo dire al pubblico questa. Marco, perché non ci dà qualche indicazione sul carattere del personaggio? Per esempio, Ernesto, chi è? Ernesto è un tipo incerto, confuso. E mentre tutti lo prendono spesso in giro... È... Alberta, cioè Marta, è più compassionevole. Davide, che fa Gigi, si crede un duro, ma non lo è affatto. È semplice. Questo c'è scritto sul copione. È semplice. Ci dia la sua visione della cosa. La visione del regista? Buonasera, signore e signori. Ma la dovevo al pubblico sta battuta. Ad esempio, Marta, perché non accetta la proposta di Ernesto? Che motivo ha? E infatti ha i suoi buoni motivi. Giusto. Signore e signori! È al pubblico. Devo rompere la quarta sì, parete. Sì, devi rompere la quarta parete. È solo quella, però, eh. Puoi aspettare un attimo, Mario, queste battute. Stiamo cercando di capire chi siamo. Stiamo anche cercando di capire chi è lui. Beh, ma perché non leggere semplicemente quello che c'è scritto sul copione? Il copione è chiaro, è, è esaustivo. Ecco, ecco, la mia visione della cosa è che noi dobbiamo evincere dal copione quello che l'autore vuole da noi. Geniale. Mm. Mario... Sì, la dica al pubblico, la dica al pubblico. Guardi, la dica a chi vuole, basta che andiamo avanti. Mi presento, io sono Ernesto. Siamo qui per parlare di un uomo che non c'è. Mi sa che si riferisce al regista. <ride> Vabbè, ho capito. Se questo è il modo di lavorare di questa compagnia, non ho motivo di rimanere. Marco, guardi, non c'è niente di personale, però non è che uno così da un giorno all'altro si improvvisa a regista teatrale. Anche se di una piccola compagnia come questa. Ci pensi bene, Marco. È che noi siamo abituati a suo padre, che è competente, preparato. E che Luigi non lasciava niente al caso. Suo padre aveva le idee chiare. Per forza che aveva le idee chiare. Per forza che aveva le idee chiare. Mio padre non faceva altro che scrivere queste commedie per mesi, per poi venire qui a raccontarle a voi, così che voi le possiate raccontare a un branco di pensionati che si annoiano davanti alla tv. Eh, ma se questa è la sua idea del teatro, 
ha proprio sbagliato mestiere. No, tutto il lato sinistro è completamente paralizzato. Comunque dicono che è normale all'inizio, che ci sono poi esercizi che gli si possono far fare. Hanno detto che non camminerà più, che non mangerà più, che è già un miracolo che sia vivo. Perché è vivo così? Un uomo come lui. Mamma, ci sono persone che si sono riprese nonostante il parere dei medici. Magari quando sta meglio lo portiamo in un centro di riabilitazione. Oppure si chiama un fisioterapista. Sì, Carla lavora in clinica, posso chiedere a lei? Non è mica detto. Intanto abbiamo fatto bene a portarla a casa, così almeno sta insieme a noi. D'accordo. Sentite, non è facile per me. E non è stato facile prendere questa decisione. Io rispetto il vostro lavoro, anche se non ho mai capito fino in fondo mio padre. Anzi, a dire il vero non l'ho mai capito per niente. Ma forse è per questo che sono qui. Va bene. Ci dia un po' di tempo, Marco. Non è facile neanche per noi. Io vado a casa da mio padre, mi trovate lì. Oppure a cellulare. Ce l'avete il numero? Allora, che si fa? Non lo so. Non so più niente. Come è andata con gli attori? Bene, bene. Sono riuscito a fuggire un attimo prima che mi sputassero in faccia. Così male? Magari è solo oggi che è una brutta giornata. No, no, Mario, il problema non è quello di accettare o meno il figlio di Luigi. Qua, qua dobbiamo capire se buttare via sei mesi di lavoro. Ma tu prima c'è un regista, no? Eh, un regista, un regista, pare facile. E come facciamo? E chi lo paga, poi? È che Luigi ci rientrava con i diritti d'autore. Ce ne sarà qualcuno da qualche parte, no? La regia ce la faceva grande. Eh, prova a vedere dietro l'angolo, va? I costumi. Ah, ok. Scusate, eh, voi pensate che Marco non ce la possa fare? Non mi sembra comunque carina prendere lui solo perché non possiamo averne uno vero. Voglio dire, deve essere una scelta artistica. Mm. E temo che per quel che riguarda Marco... Ma e pensiamoci, magari abbiamo dato un giudizio affrettato, istintivo, no? Beh, noi siamo istintivi, Mario. Siamo degli attori. A me è simpatico. Ed è anche un po' buffo. Sarà anche buffo. Ma non è che questo lo renda un regista, no? Però aiuta. Eh? Ma è, vuole provare almeno. Io non ci vedo niente di strano. Dai, è capitato a tutti di essere esclusi per il ruolo, l'età, l'esperienza. Forse siamo le persone più giuste per capire come si sente Marco. Diamogli una possibilità. E non vuole nulla? Te l'ho detto, Irma. Ci conosciamo da quando eravamo bambini. Solo che non lo vedevo da tanto. Non sapevo avesse deciso di fare il fisioterapista. Qualcosa bisognerà dargli. Lascia perdere. Non c'è perso. Ci ho provato, eh, ma non vuole un centesimo. E quando ha detto che può venire? Potrebbe iniziare lunedì. Dice che sarebbe meglio due volte alla settimana per i primi tempi. Sì, pronto? Ah, sì. sì. Va bene, d'accordo. E allora ci vediamo domani. Grazie. Gli attori hanno accettato. Sono il regista. 
Amo su un dito. Dobbiamo avere fretta di trovare delle risposte. In teatro, la risposta ad una domanda non può che essere un'altra domanda. Eh? Ma vaffanculo, vai! Che risposta è questa domanda? Grazie signorina. Grazie a lei. Così siamo a posto anche per la prossima seduta. Se Mario mi cambia le battute in continuazione perché non se le ricorda, vedrai, vedrai quando viene alla prima. Perché tu ci vieni e con le tue gambe alla prima, eh? Dicevo, le battute sono importanti. L'autore vuole dirmi qualcosa di specifico. Eh, ma se tu mi, mi improvvisi su tutto quello che ti viene in mente, mi tradisci la drammaturgia, mi frustri sul nascere il rapporto con l'autore, che è appunto la base del disegno registico. Disegno che non può prescindere dall'immedesimazione, dal riconoscimento totale dell'interprete nel suo proprio testo, che diviene tale nel momento in cui passa, si trasla dall'autore all'attore. E qui mi diventa teatro. Manca soltanto un! Ah, oh, e mo mica possiamo fare senza di lui! E allora? Si può sapere dove è finito Ernesto? Oh, Mario! Ma tocca già a me! 
Non è che tocca già a te, è l'ultima battuta della commedia. Mario, a questo punto ci saranno un sacco di vecchietti che devono andare al bagno. Bisogna che ce lo finisci questo spettacolo. Ma cosa che stavo notando? Che ne Ciao ragazzi. Ah. Scusate. Allora, come va? Bene, l'avevamo quasi finita. Ottimo, ottimo. Ora, prima di ricominciare, io volevo dirvi quanto è stato importante per me lavorare con tutti voi. E, insomma, che... Vabbè, dai, io non sono brava con i discorsi. <ride> Finalmente l'ha capita. E questa volta era partito bene, però, eh? Potevi anche dire qualcosa che non sapevamo già. Come, ad esempio, che dopo domani si va in scena. Direttore, grazie anche a lei. E di che? Io faccio solo il mio lavoro. Scopro talenti. <ride> Guardi che ha chiamato sua madre. Dice che il suo cellulare non prende. Grazie. Eh. Signori, buon lavoro. Grazie. 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 Ma? Che c'è? Problemi? Sto arrivando. Due volte al giorno, dopo i pasti. Grazie, dottore. Ha avuto la febbre alta. Comunque adesso sta meglio. Dottore, <coughs> mi raccomando, riposo assoluto. Dopodomani c'è la prima del suo spettacolo. Il teatro è qui a 200 metri. Meglio non rischiare. Papà. Merda. Siamo qui per parlare di un uomo che non c'è. Siamo qui per parlare di un uomo che non c'è. Siamo qui per Siamo qui per parlare di un uomo che non c'è. Siamo qui. Il resto, sei pronto? Avete sentito? Scusi, lei è della zona. Tu c'è un regista. Grazie. Mi raccomando, eh. Signora, se vuole rimango. Ma ci manca che ti fermi anche il sabato. Vai, vai tranquillo, ci vediamo lunedì. Comunque per qualsiasi cosa mi chiami, tanto sono qui in città. Grazie, passa una bella serata. Arrivederla. Buonasera, signore e signori. Mi presento. Io sono Ernesto. E noi siamo qui. E noi siamo qui per parlare di un uomo che non c'è. Chi è quest'uomo? Noi non lo sappiamo. Da dove viene quest'uomo? Noi non lo sappiamo. Perché parliamo proprio di lui? Non lo sappiamo. Presentatore! O presentatore! No, scusi, eh! C'è qualcosa si può sapere stasera oppure bisogna rimanere ignoranti fino a fondo? La prego, signora! Sto lavorando! Eh, ma se si comincia così! Questo non lo sappiamo! Quest'altro non lo sappiamo! Eh! E poi uno dice, vo a teatro per fare una cultura. E poi anch'io sto lavorando. No, perché pare che lavori solo lui. Va. Signora, scusi, lei è della zona? No, Nini, guarda. Io passo di qui tutte le mattine e stendo panni degli altri. Eh, e che mi rilassa. E 
piace che gioca alla PlayStation, chi fa jogging, io invece faccio standing. E quando non mi viene proprio bene, tu dovresti sentire tutti il vicinato mi fa di quegli applausi. È la cosiddetta standing ovation. Se tu vuoi provare, ti faccio provare, ma solo due minuti, eh? Perché poi tu mi togli tutto il divertimento. Eh? Che carino! Toccato che sono di fretta. Beh, però se lei non è della zona, forse posso chiedere a quei signori lì. Per carità di Dio, lascia perdere questo qui, tanto non sa nulla, guarda, te lo dico io. Se c'è qualcuno che non ti può dare delle informazioni, le proprio questo signore qui. Ma non avevi sentito, Bussà? Io non ho sentito niente. Oh. Se la signora dice che non ha sentito niente, vuol dire che non ha sentito niente. Neanche tu, bella bambina, hai sentito bussare? Oh. Ah, non lo so, io voglio solo imparare la standing ovation. Mi sono fermata apposta, mi sono fermata apposta. solo uno. E eh, mo mica possiamo fare senza di lui. <ride> e allora si può sapere dove è finito il resto? Eccomi, eccomi! Non potevo certo mancare alla... Standing Ovation! Mamma mia! Non voglio Grazie, grazie. Gra 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 Scusate. No, mio. vai. Vai da tuo padre. chiudo gli occhi un momento ma l'ho vista tutta davvero davvero mio padre mi raccontava spesso che mentre tutti cercano di essere delle stelle lui preferiva essere come una candela che resta lì ad illuminare qualche piccolo angolo oscuro della vita per chi ha bisogno della sua luce in quel momento certo basta un soffio per spegnere una candela ma nei momenti bui, a volte, quella piccola fiamma è tutto quello di cui hai bisogno. Può tremare, affievolirsi, smorzarsi fino quasi a morire. Ma può anche, con un ultimo insperato guizzo danzante, sfuggire al suo destino. Perché ogni tanto anche il destino chiude gli occhi per un momento.
non c'è più Chiaro scuro Non c'è più contrasto Bianco e nero Quel che c'è È un silenzio che sale Che lo senti forte E poi non c'è di strada dentro il cuore in ogni c'è un passo dopo l'altro 